welcome to Rockwell Public School, the school where classroom education and sports go in sync with each other, where nutrition is as important as eating food on time, where your child's travel safety supersedes time, where extracurriculars and kinesthetic development are engulfed into one, where awards galler proudly recognized as the best emerging CBSE school in Andhra Pradesh and ranked as number one in Andhra Pradesh. Under best digital infrastructure category, we at Rockwell Public School are here to nurture your child's potential the way it should be. Introducing Nutritious Lunch Facility for Day Scholars. Admissions open for academic year 2022-2023, PP1 to grade 8. Hostel facility for boys available. Contact us. 8500-444-345 8500-555-345 Rockwell Public School Namaste, welcome to Uday News. I am Monica, I am going to show you the headline. डॉक्टर वाईएसआर संचार पासो वाईडी साला वाहना निप्रार मिंचनाई मलिए के पीनागार जनरल डे टॉल फ्री नंबर 1962 को फोन चेस्टे राई तो इंटी वध के एम्बुलेंस वाहनम नाटु सारा तैयारी निर्मोलन ने दिए हिंगा पन चेस्टो नए सीबी मरी हु पुलिस लो अधिकार लतो समावेश में न जुलाई एसपी मालिका कार चेरुवु माटी आक्रमंगा रवाना चेस्तों ना मूडु जेसी बिलू टिपर सीस पक्का समाचारंतो स्थानिक आधिकारल सहकारंतो पाटकुना माईनिंग आधिकारलो पाटसाल स्तरनलो सचुवालेम निर्मानुन जरिगिंदन ना व्याज्यम्पै दर्याप्तु चे टोल फ्री नंबर 1962 को फोन चेस्ते रायतो एंटी वादक के एम्बुलेंस वाहन तो वैले पासु लको वाइद्य सेवलो आंधी चेंट के डॉक्टर वाईएसआर संचार पासु वाइद्य साला वाहन आनी प्रारंभ हिचन टू साथ न सभी लोग केपी नागार्जुन रेड्डी तलिपारो प्रकाशन जिला मार्कापुरम पाठनमलोनी पासु ला वाइद्य शारणंदु अनंतर वाहना नि परसिलिंची वाहना उपियोगालु सवकर्याल पै अधिकारलुनु अडिगितेल्स कुन्नारु इसंदर्बंग MLA KP नाकार्जिन रेड्डी माटलाड़तु मोगजीवल कोसम राष्ट्र प्रभुत्व डाक्टर वयसार संचार पसुवाध्य सेवलनु अंधुबाट வைத்திடு வெடர்னரி டிப்லமா சேசன சாகாய்க்குடு டிரைவர் கம் அட்டெண்டர் உண்டாரணி ஆவாகனல்லோனே ரோகலுக்கு அவசரமைன வேக்சில்லனு மந்துலனு அந்துபாட்டில் உண்சுதாரணி செப்பாரு பசுவிலுக்கு பரிக்சிலு நிர்வாகின்சேந்துக்கு வீலுக வாகனம்லோனே லாப் சவுகர்யன் वार कर्चुपे टुकोने हास्पटल तीसकरावल चिनावसरों वालु यंतो कर्चुपे टुकोने वारु आ कर्चुकोड पेटुकोले ने परिस्थितलों कदमान उन्टारु वकटे रेंडु मूडु गेदल उन्टाई वालु यंतो दूरमलों उन्टारु वालु पसुवाईदेशाला � इपटिके इए मूडु समोच्राललो एन्नो नूतनंग फस्ट ओफ इट्स केंड फस्ट ओफ इट्स केंड नी उक्कोक डिपार्ट्मेंट्टलो सार्नी पिलुस्तो उच्चम दिश्या एक्ट तोटी मनम आ वेहिकल सन्नी लॉन्च चेसी दानी तोटी इरो� अति देगर अगा प्रेजल अंदरी मनसुले गिल्चकुंदी देसेमले योरों उन्ना रेंटे मनमुख्यमंत्री वायस जगनमोन रेडिगारू इट्टु वेंटे नूतन आलोचन तोटी 
ప్రజలకు రైతులకు మరియు రైతుల దగ్గర ఉన్న పశువుల గురించి కూడా ఆలోచన చేసి ఈరోజు ఇంత సేవా కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని విధాలుగా ఆలోచన చేసి ముందుకు వస్తా ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వెటర్నరీ అధికారులు వెటర్నరీ వైద్యులు జడ్పీటీసీ నారు బాపినరెడ్డి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సభ్యులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో చదివిన విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తూ ఉన్నారని ఒంగోలు పార్లమెంట్ సభ్యులు మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండలంలోని కలుజువలపాడు జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం రెండు వందల పదమూడు వార్షికోత్సవ కార్యక్రమం ప్రిన్సిపాల్ ఎం శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి ఎమ్మెల్యే కుందూరు నాగార్జునరెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడుతూ నవోదయ విద్యాలయంలో అన్ని సౌకర్యాలతో విద్యార్థులకు విద్యాబోధన చేస్తున్నారని అన్నారు ఈ పాఠశాలలో చదివిన విద్యార్థులు చాలా మంది ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించారని అన్నారు పాఠశాల అభివృద్ధికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు నవోదయ విద్యాలయంలోని విద్యార్థుల త్రాగునీటి కొరకు పద్నాలుగు లక్షల రూపాయల నిధులతో సాగర్ జలాల మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ను ఐదు లక్షల రూపాయల నిధులతో నిర్మించిన పాఠశాల ఆవరణలోని అంతర్గత రోడ్లను మరియు ఎనిమిది లక్షలతో నిర్మించిన విద్యార్థినీల ఆట స్థలాన్ని ఎంపీ ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు అనంతరం విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ విద్యా నైపుణ్యంపై పలు ప్రశ్నలు వేసి జవాబులు రాబట్టారు పలు క్రీడల్లో ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అభినందించి వీరి చేతుల మీదుగా సర్టిఫికెట్లను మొమెంటోలను ప్రదానం చేశారు ఎంపీ ఎమ్మెల్యే చిత్రపటాలను డ్రాయింగ్ రూపంలో విద్యార్థులు తీర్చిదిద్దారు దీంతో డ్రాయింగ్ వేసిన విద్యార్థులను ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేశారు విద్యార్థులు పలు సాంస్కృతిక నిర్వహించిన వారిని ఎంపీ అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురం మున్సిపల్ చైర్మన్ చిలంచెర్ల బాలమురళీకృష్ణ ఎంపీ సూరెడ్డి భూలక్ష్మి గ్రామ సర్పంచ్ ఎం సిక్కోమణి ఎంపీటీసీ ఎక్కంటి తిరుపతి రెడ్డి పాఠశాల ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు చెరువు మట్టి అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారని పక్కా సమాచారంతో మైనింగ్ అధికారులు దాడి చేసి మూడు జేసీబీలను ఒక టిప్పర్ను సీజ్ చేసిన ఘటన కొమరోలు మండలంలో చోటు చేసుకుంది ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండల పరిధిలోని రెడ్డి చెర్ల గ్రామ చెరువులో చెరువు మట్టిని అక్రమంగా ఇటుక బట్టలకు తరలిస్తున్న సమాచారంతో మార్కాపురం మైనింగ్ ఏడి అశోక్ కుమార్ బృందం దాడులు చేసి మూడు జేసీబీలను ఒక లోడ్ టిప్పర్ను సీజ్ చేసి కొమరోలు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు గత కొద్ది రోజులుగా రెడ్డి చెర్ల చెరువులోని మట్టిని అక్రమంగా జేసీబీల సాయంతో టిప్పర్ ద్వారా ట్రాక్టర్ల ద్వారా ఇటుక బట్టలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో జేసీబీ వారికి ట్రాక్టర్ల వారికి మధ్య అర్ధరాత్రి వాగ్వాదం జరిగి ఒకరిపై ఒకరు దాడులు కూడా చేసుకున్నట్లు రెడ్డిచర్ల గ్రామస్తులు తెలిపారు రెడ్డిచర్ల చెరువు నుండి రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు కూడా ట్రాక్టర్లు చెరువు మట్టిని కొమరోలులోని ఇటుక బట్టిలకు బ్రాహ్మణపల్లి ఎర్రబెల్లి మిట్టమీదిపల్లి గ్రామాల మీదుగా తరలిస్తుండగా రోడ్లు పాడైపోయాయని ట్రాక్టర్ల శబ్దాలు అర్ధరాత్రి వరకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని గ్రామాల ప్రజలు మైనింగ్ అధికారి అశోక్ కుమార్ కు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ క్రమంలో మైనింగ్ ఏడి అశోక్ కుమార్ రెడ్డి చర్ల గ్రామ చెరువును సందర్శించగా ఆ సమయంలో మట్టి అక్రమ రవాణా కోసం ఉంచిన మూడు జేసీబీలు ఒక టిప్పర్ను గుర్తించి తహసీల్దార్ ఇబ్రహీం ఖలీల్ సాయంతో రెడ్డి చర్ల విఆర్ఓఏ యోగేశ్వర్ రెడ్డి వాటిని కొమరోలు పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ సందర్భంగా మైనింగ్ ఏడి అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ చెరువులో మట్టి మైనింగ్ శాఖ చెందినదని ఇరిగేషన్ వారికి సంబంధం లేదని ఇక నుండి చెరువులోనే కాకుండా కొండలు తిప్పలు ప్రభుత్వ భూములు తదితర ప్రాంతాల నుండి మట్టి తరలించాలి అంటే మైనింగ్ వారి అనుమతులు ఉండాలన్నారు కొమరోలు మండలంలో అన్ని చెరువులను పరిశీలించి ఇటుక బట్టీలను పరిశీలించి అటు తర్వాత అక్రమ మట్టి తరలిస్తున్న వారిపై ఇటుక బట్టీల వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అశోక్ కుమార్ తెలిపారు బాధుడే బాధుడు అంటూ ఊరూరా తిరుగుతున్న తెలుగుదేశం పార్టీని రేపు జరగబోవు ఎన్నికలలో ప్రజలు బండకేసి బాధుతారని పురపాలక శాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ తెలుగుదేశం పార్టీపై విరుచుకుపడ్డారు ఎర్రకొండపాలెం శివారులోని మిల్లంపల్లి వేణుగోపాలస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రెండు ప్రబలను కట్టి భక్తుల కోసం డాన్స్ ప్రోగ్రాంను ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా డాన్స్ ప్రబల మీదకు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మంత్రి మాట్లాడుతూ జగన్ ప్రవేశపెడుతున్న పథకాల చిట్టాను వరుస పెట్టి ఏకరువు పెట్టి ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలను అవినీతికి తావు లేకుండా డైరెక్ట్గా లబ్దిదారులకు అందిస్తుంటే ప్రతిపక్షం అవాకులు చెవాకులు పేరుతున్నారని మండిపడ్డారు గ్రామాల్లో గడప గడపకు మేము తిరుగుతుంటే ప్రజల కన్నా ముందు నా కన్నా ముందు కొన్ని మీడియాలు పత్రికలు సెల్ఫోన్లు చేతబట్టి ప్రజలు తిరగబడుతున్నారని 
ఉన్నారంటూ తప్పుడు రాతలు రాస్తున్నారంటూ కొన్ని మీడియాలపైన వ్యంగ్యాస్త్రాలను సంధించారు తొమ్మిది గంటలకు రావాల్సిన మంత్రి ఆలస్యం కావడంతో జనాజనాలను పక్క ప్రభ దగ్గరకు పోకుండా నిలువరించేందుకు కమిటీ వారు ఇంకా కొద్ది క్షణాల్లో మంత్రి గారు వస్తున్నాడంటూ జనంలో ఊపు తేవడం కోసం గిరా గిరా తిరుగుతుంది ఫ్యాను అంటూ పాట వేయించడం ఆ పాటకు కళాకారిణులు అందరూ వెనక్కి తిరిగి నిలబడి తమ నడుములను ఓవింత భంగిమల్లో తిప్పడంతో జనం వృత్తి లిగి ఈలలు కేకలతో అదరగొట్టడం జరిగింది ఇలా ఈ పాటను మంత్రి వస్తున్నాడు అన్నప్పుడల్లా పదే పదే వేయించడం కళాకారుణుల వింత భంగిమలు చూసిన జనం వెర్రెక్కి ఊగడం జరిగింది ఏదైనా కూడా కార్యక్రమాలు ప్రతి ఇంటికి లెక్క కట్టి లక్ష రూపాయల నుంచి రెండు లక్షలు మూడు లక్షల రూపాయలు మీ ఇంటికి ఇచ్చాము అదిగో అని చెప్పి జగనన్న మీకు చెప్పే స్థాయిలో ఈ రోజు మేము వినమ్రంగా మీరు ఈ రోజు శిరస్సు వంచి మీ గడపకి ఈ రోజు మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటాం అంతేకాదు ఎక్కడ కూడా అవినీతి లేకుండా ఎక్కడ కూడా ఎవరికి అన్యాయం చేయకుండా ఎవరి మధ్య తర తమ అనే భేదం లేకుండా ఎక్కడ కూడా వివక్ష లేకుండా పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఎవరైనా కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ రోజు జగన్ అని ఇచ్చినటువంటి పిలుపును తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తూ చివరకు ఈ రోజు మాకు ఓటు వేయని వాళ్లకు కూడా ఈ రోజు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుని మీ గడప దగ్గరకు వస్తున్న పరిస్థితి మీరు చూస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒక విశ్వసనీయత ఒక నిబద్ధత ఒక నమ్మకం ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే సంగతి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనోజ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం కానీ ఈ రోజు ఇవి కనపట్టలేదు ప్రతిపక్షాలకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కనపట్టలేదు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కనపట్టలేదు వాళ్ళ పార్టీ సొంత పార్టీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సొంత పార్టీలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు సైతం ఏమి మాట్లాడకుండా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రేషన్ కార్డుల దగ్గర నుంచి పింఛన్ల దగ్గర నుంచి అమ్మఒడి దగ్గర నుంచి రైతు భరోసా దగ్గర నుంచి అన్ని తీసుకుంటా ఉండి కూడా ఈ రోజు ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మెయిన్ బజార్లో గల శ్రీ సువచ్చుల సమేత ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి పదమూడవ వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని ప్రపంచ దేశాల్లో అనేక రూపాలలో అనేక పద్ధతుల్లో ఆరాధిస్తున్నారు దర్శి గ్రామంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి విశిష్టమైన స్వరూపంలో వినూత్నమైన పద్ధతిలో విశేషమైన ఆకర్షణ కలిగి అత్యంత జనాకర్షణతో అన్ని వర్గాల వారిని పదే పదే దర్శించేటట్లు ప్రకాశిస్తున్నాడు నిలువెత్తు విగ్రహం నిర్మూలన దృష్టి ఆకర్షించి నేత్రాలు ఎంత చూసినా తనివి తీరని సుందర రూపం కలిగిన స్వామి శ్రీ సువర్చల సమేత ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి అని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు ఈ నెల ఇరవై హనుమాన్ జన్మ దినోత్సవం సందర్భంగా శ్రీ సువర్చల సమేత ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయం నందు అత్యంత వైభవంగా హనుమాన్ జన్మ దినోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించబడునని తెలిపారు కావున భక్తులంతా తప్పక విచ్చేసి మహత్తరమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి అనుగ్రహానికి పాత్రుడు కాగలరని శ్రీ సువర్చల సమేత ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి భక్త బృందం కోరారు సోమేపల్లి గ్రామంలో పాఠశాల స్థలంలో సచివాలయం నిర్మాణం జరిగిందన్న దానిపై ఫిర్యాదు ఉండడంతో హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మార్కాపురం జిల్లా ఆరవ అదనపు జడ్జ్ టి రాజా వెంకటాద్రి క్షేత్రస్థాయిలో స్థల పరిశీలన చేశారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలం సోమేపల్లిలో స్థానిక వ్యక్తి ఒకరు ప్రభుత్వ పాఠశాల స్థలంలో సచివాలయం నిర్మాణం జరిపారని వ్యాజ్యం వేశారు ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు గత రెండు నెలల క్రితం జిల్లా అధికారులు గ్రామాన్ని సందర్శించి నివేదిక పంపారు ఇదే విషయంలో తిరిగి మార్కాపురం జిల్లా ఆరవ అదనపు జడ్జి టి రాజా వెంకటాద్రి పాఠశాల సముదాయం సచివాలయం నిర్మాణం జరిగిన ప్రదేశాలను పరిశీలించారు ఈ మేరకు సర్వేయర్ గురవయ్య 
రికార్డుల ప్రకారం స్థలం కొలతలు వేసి సర్వే ప్రకారం చూపించారు గతంలో వచ్చిన జిల్లా అధికారులు సైతం ప్రభుత్వ పాఠశాల సచివాలయం మధ్య సిమెంట్ రోడ్డు నిర్మాణం జరిగి రెండింటికి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించారు అప్పట్లో సర్వే చేసి అధికారులు చూపించారు తదుపరి స్థానిక అధికారులను గ్రామస్తులను రికార్డుల ప్రకారం విచారించారు అప్పట్లో నివేదికలను కోర్టుకు సమర్పించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు త్రిపురాంతకం ఎస్ఐ వెంకట సైదులు వారి సిబ్బంది స్థానిక అధికారులు వీరి వెంట ఉన్నారు పుల్లల చెరువు మండలానికి నాలుగు కొత్త తార రోడ్లు మంజూరైనట్టు పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఏఈ డేవిడ్ తెలిపారు పుల్లల చెరువు నుండి గారపెంట వరకు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర రహదారి నిర్మాణానికి తొంభై ఐదు లక్షల రూపాయల నిధులు మంజూరైనట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా ఎండ్రపల్లి మీదుగా పీఆర్సీ తండ వరకు నాలుగు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణానికి అరవై లక్షలు ఇసుక త్రిపురార నుండి చౌటపచర్ల వరకు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణానికి నలభై లక్షలు ముటుకలు నుండి గుట్లపల్లి వరకు ఒకటి పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణానికి యాభై ఒక్క లక్షలతో రోడ్లు మంజూరు అయ్యాయని తెలిపారు ఈ రోడ్లకు టెండర్లు పిలవనున్నట్లు ఏఈ డేవిడ్ తెలిపారు సిటీ కేబుల్ వారు సిటీ బ్రాడ్బ్యాండ్ అందిస్తున్న బంపర్ ఆఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉచితం వైఫై రూటర్ ఉచితం ప్రతి న్యూ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పై ఇన్స్టాలేషన్ తో పాటు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు విలువ గల వైఫై రూటర్ ఉచితం ఈ చదవకాశం పరిమిత కాలం మాత్రమే వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ ఉదయ్ సాట్ విజన్ మరియు ఆర్ఆర్ కేబుల్ నెహ్రూ బజార్ మార్కాపురం ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసుకోండి సెల్ నంబర్ నైన్ Welcome to Rockwell Public School, the school where classroom education and sports go in sync with each other, where nutrition is as important as eating food on time, where your child's travel safety supersedes time, where extracurriculars and kinesthetic development are engulfed into one, where awards galler proudly recognized as the best emerging CBSE school in Andhra Pradesh and ranked as number one in Andhra Pradesh. Under best digital infrastructure category, we at Rockwell Public School are here to nurture your child's potential the way it should be. Introducing Nutritious Lunch Facility for Day Scholars. Admissions open for academic year 2022-2023, PP1 to grade 8. Hostel facility for boys available. Contact us. 8500-444-345-8500-555 Rockwell Public School Welcome back. వైకాపా ప్రభుత్వం ప్రజలను ఆటుబొమ్మల వలె ఆడుకుంటూ మూడేళ్ల పాలనలో ప్రజలకు ఒరగదీసింది ఏం లేదని తెదేపా సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు మాజీ జడ్పీటీసీ కందుల రామిరెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలపై ప్రజలకు వివరిస్తూ ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని డ్రైవర్స్ కాలనీలో తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ శాసనసభ్యులు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కందుల నారాయణరెడ్డి అధ్యక్షతన పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో వైకాపా ప్రభుత్వం ప్రజలను దోచుకుంటున్న వైనాన్ని కరపత్రాల రూపంలో ముద్రించి ప్రజలకు తెలియజేస్తూ బాధుడే బాధుడు అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఉచిత పథకాలను చేతికి అందిస్తున్నట్లే ఇచ్చి ఇంకో రూపంలో ప్రజలను బాధుతూ వారికి తెలియకుండానే లాక్కున్నారని అన్నారు ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంటు ప్రధాన కార్యదర్శి తాళ్లపల్లి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ సామాన్య ప్రజలకు ఏది అవసరమో తెలుసుకుని వాటిపై అధిక ధరలు పెంచి వీర బాధుడు బాధితూ అరచేతిలో స్వర్గం చూపిస్తున్నారని అన్నారు అమాయకపు ప్రజలతో ఆడుకోవడం వైకాపా ప్రభుత్వం ఆరి తేరిందని అన్నారు పశ్చిమ ప్రాంతం వెనుకబడిన ప్రాంతం అని ప్రస్తుతం ఉన్న పాలకులకు తెలియదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాంత వాసులకు ఎంత అవసరమో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలియదా అని ఈ ప్రాంత ప్రజల ఓట్లతో గద్దెను ఎక్కడమే కాదు ఈ ప్రాంత ప్రజల సాధక బాధలు కూడా తెలుసుకుని పాలించాలని అన్నారు ప్రజలు పట్టం కట్టి మూడు ఏడాదులు దాటుతున్న ముఖ్యమైన పనులు మూడు కూడా చేయలేదని అన్నారు వైకాపా నిరంకుశ పాలనను ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయేందుకు బాధుడే బాధుడు కార్యక్రమంతో ఇంటింటికి కరపత్ర రూపంలో ప్రచారం చేస్తున్నామని తెలిపారు ప్రజలు ఇప్పటికైనా గమనించి ఎవరికి ఓటు వేయాలనేది నిర్ణయించుకోవాలని కోరారు తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనలోకి వచ్చాక ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలా చేస్తుందని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా నిత్యావసర సరుకుల మీద అయితేనేమి వంట నూనెమైతేనేమి పెట్రోల్ గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు అయితేనేమి గ్యాస్ ధరలు అయితేనేమి 
ఇంటి పన్ను అయితేనేమి నీటి పన్ను అయితేనేమి చెత్త మీద పన్ను అయితేనేమి ఆర్టీసీ ఛార్జీలు అయితేనేమి ఇసుక ధరలు అయితేనేమి ఏ ఒక్కటి కూడా బాధుడే బాధుడు అనే కార్యక్రమంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్నది ఈరోజు నిత్యావసర ధరలు ధరలు తినలేని విధంగా కొనలేని విధంగా సామాన్య మానవుడి మీద నడ్డి విరిసే విధంగా ప్రభుత్వం మోపుదు దాని మీద మీనమేషాలు లెక్కేస్తుంది ప్రభుత్వానికి మూల్యం చెల్లింది ప్రజలు ఇంటి దారి పట్టించేదానికి కూడా సంసిద్ధంగా ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయా ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఇంటికి పంపించాలా అని ప్రజలు ఒవిళ్ళూరుతో వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రభుత్వం దీనికి మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని చెప్పేసి ఈ మూలకంగా చెప్తున్నాము నిత్యావసర సరుకుల ధరలు ఆకాశం నిండినాయి ఆ రోజు వంట నూనె ధరలు అరవై ఐదు రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు ఉంటే చంద్రబాబు ప్రభుత్వ హయాంలో అరవై ఐదు రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు ఉన్న వంట నూనె ధర ఈరోజు రెండు వందల పదిహేను రూపాయలకు వచ్చింది అంటే ఈరోజు సామాన్యుడు ఏ విధంగా బ్రతకాలి సామాన్యుడి పరిస్థితి ఏంటి ఇంటి పన్నులు పోయిన సంవత్సరం పెంచారు మళ్ళా ఈ సంవత్సరం పదిహేను పర్సెంట్ అంటున్నారు కొత్తగా చెత్త పన్ను వేసి ఇంటికి అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు అని చెప్పేసి సామాన్యుడు బ్రతకలేని విధంగా అందరి మీద నడ్డి విరుస్తూ ఈ విధంగా మొప్పడం కూడా ప్రభుత్వం చాలా అన్యాయం దురదృష్టకరం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ జిల్లా వాణిజ్య విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వక్కలగడ్డ మల్లికార్జునరావు పట్టణ అధ్యక్షులు డాక్టర్ మౌలాలి కార్యదర్శి కొప్పుల శీను మైనార్టీ సెల్ కార్యదర్శి పటాన్ ఇబ్రహీం కౌన్సిలర్ వెంకట నారాయణ రెడ్డి మాజీ కౌన్సిలర్ గఫార్ తెలుగుదేశం త్రిపురాంతక మండలంలో ఎన్ఎస్పి కెనాల్ కింద ఇరవై వేల మూడు వందల ఎనభై ఏడు ఎకరాలు సాగులో ఉన్నట్లు మండల వ్యవసాయ అధికారి నీరజ తెలిపారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జులై పదిహేనున నీటి విడుదల చేయటకు ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో ఖరీఫ్ సీజన్లో ముందస్తు నీటి విడుదలపై త్రిపురాంతకంలోని మండల వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయంలో మండల వ్యవసాయ సలహా మండలి సభ్యులు మరియు రైతులతో వ్యవసాయ శాఖ మరియు నీటిపారుదల శాఖ సంయుక్తంగా అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు సాగునీరు ముందస్తుగా ఇవ్వటం వలన వరి పంటకు ఆశించే తెగుళ్లు మరియు పురుగులు ఉధృతి తక్కువ అవటమే కాక పంట కోత సమయంలో అకాల వర్షాలు మరియు తుఫాన్ నుండి పంటను రక్షించుకోవచ్చు అని రైతులకు వివరించడం జరిగింది ఈ సమావేశంలో మండల వ్యవసాయ సలహా మండలి అధ్యక్షులు శేషం రంగబాబు మాట్లాడుతూ రైతులకు ముందస్తుగా కాలువకు సాగునీరు ఇవ్వటం వలన రైతులకు సకాలంలో రెండు పంటలు పండించుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు రబీ సీజన్లో ప్రభుత్వం వారు కొనుగోలు చేయనటువంటి ఎంటీయూ టెన్ టెన్ వరి రకాన్ని రైతులు సాగు చేయటం మానేయాలని వారికి బదులుగా అపరాలు పంటలైనటువంటి మినుము మరియు పెసర పంటలను వేసుకోవాలని రైతులకు సూచించారు ఈ సమావేశంలో మండల సాయి అధికారిని నీరజ నీతిపారుదల శాఖ జేఈ ప్రసన్న కుమార్ త్రిపురాంతక మండల వ్యవసాయ సలహా మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు నాటుసార తయారీ నిర్మూలనే ధ్యేయంగా పనిచేస్తోన్న పోలీస్ మరియు ఎస్ఈబి అధికారులతో జిల్లా ఎస్పి మల్లికా ఖార్గ్ సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని కాలేజ్ రోడ్లో గల సౌజన్య ఫంక్షన్ హాల్ నందు జిల్లా ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ పోలీస్ మరియు ఎస్ఈబి అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు నాటుసార పాత నేరస్తులను బైండ్ ఓవర్ చేయాలని ఎక్కువ కేసుల్లో ఉన్న వారిపై పీడీ యాక్ట్ అమలు చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ సూచించారు జిల్లాను నాటుసార రహిత చేయటంలో ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని జిల్లాలో నాటుసార నిర్మూలనే ధ్యేయంగా మార్కాపురం దర్శి సబ్ డివిజన్ల పోలీసు అధికారులు మరియు ఎస్ఈబి అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించినట్లు తెలిపారు ఆయా సబ్ డివిజన్ల పరిధిలోని పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన నాటుసార కేసులు నిందితుల అరెస్ట్ నాటుసార నిర్మూలనకు తీసుకుంటున్న చర్యలు బెల్లం సరఫరా చేస్తున్న వారిపై ఏ డివిజన్ పరిధిలో నాటుసార తయారీపై అధిక కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఆ ప్రాంతాల్లో ఎంతమంది తయారీదారులు ఉన్నారు తదితర అంశాలపై అధికారులతో ఆరా తీసి సంబంధిత ఫైల్స్ ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు నాటుసార తయారీకి ముడి పదార్థాలు సప్లై చేసే వారి గురించి సమగ్ర సమాచారం సేకరించి పోలీసు మరియు ఎస్ఈబి అధికారులు దాడులు నిర్వహించాలని అట్టి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నాటుసార రవాణా చేసే వివిధ మార్గాలను గుర్తించి నిరంతర తనిఖీలు చేపట్టాలని అంతేకాక ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గల గ్రామాలలో నాటుసారాపై సమాచార వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని సూచించారు నాటుసార తయారీదారులపై నిరంతర నిఘా పెట్టి నాటుసార తయారీ కేంద్రాలను గుర్తించి వాటిని ధ్వంసం చేయాలని తెలిపారు నాటుసార కట్టడిలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు 
నాటసార సేవించడం ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరమని తాగుడుకు అలవాటు పడి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని కావున ఎవరూ నాటుసార జోలికి వెళ్లొద్దని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రజలు వారి పరిసర ప్రాంతాల్లో నాటుసారాకి సంబంధించి ఏదైనా సమాచారం ఉంటే వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు లేదా డయల్ హండ్రెడ్ చేయాలని జిల్లాను నాటుసార రహితంగా చేయుటలో ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ కె నాగేశ్వరరావు డిఎస్బి డిఎస్పి మర్యాదాసు మార్కాపురం డిఎస్పి కిషోర్ కుమార్ దర్శి డిఎస్పి నారాయణ స్వామిరెడ్డి ఎస్సీబీ అధికారుడు శ్రీనివాస నాయుడు మార్కాపురం దర్శి సబ్ డివిజన్ సిఐలు ఎస్ఐలు ఎస్సీబీ అధికారులు పాల్గొన్నారు మద్రాస్ రెజిమెంట్ వారి ఆత్మీయ సమ్మేళనం రాచర్లలోని మాజీ సైనికుల సంఘం కార్యాలయంలో నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి మద్రాస్ రెజిమెంట్ రికార్డు నుంచి వెంకటేశ్వర్లు జేసీఓ బృందం మరియు జిల్లా సైనిక కార్యాలయం నుంచి రామయ్య సీనియర్ అసిస్టెంట్ డివి రామయ్య వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజర్ పాల్గొనటం జరిగింది ముందుగా కేంద్రీయ సైనిక బోర్డు ద్వారా లభించే విభిన్న పథకాల గురించి అవగాహన కలిగించారు మద్రాస్ రెజిమెంట్కు చెందిన మాజీ సైనికులకు ఈపీపీఓ వారి వివరాలు సేకరించి వారికి సెవెంత్ సిపిసి పీపీఓ ఈచే ఏర్పాటు చేశారు మద్రాస్ రెజిమెంట్కు చెందిన మాజీ సైనికులు మరియు వితంతువులు తమ సమస్యలు వినతి పత్రం రూపంలో రికార్డు ఆఫీస్ స్టాఫ్కు అందజేశారు అదేవిధంగా ఇతర రెజిమెంట్కు చెందిన వారి సమస్యలు వినతి పత్రం రూపంలో జెడ్ ఎస్డబ్ల్యూఓ స్టాఫ్కు అందజేశారు అనంతరం కొత్త పెన్షన్ విధానంపై అవగాహన కలిగించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా మాజీ సైనికుల సంఘం అధ్యక్షుడు కెప్టెన్ జీసీ అంకర్న మద్రాస్ రెజిమెంట్కు చెందిన కోఆర్డినేటర్ ఎంఎం బేగ్ ఎన్విజీ రెడ్డి గెద్దలూరు మాజీ సైనికుల సంఘం ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంపై కల్లబొల్లి మాటలొద్దు ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి తక్షణమే వెయ్యి కోట్లు విడుదల చేయాలని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జిల్లా కన్వీనర్ సుదర్శన్ డిమాండ్ చేశారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని ఆర్ అండ్ బి బంగ్లాలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో ఆప్ జిల్లా కన్వీనర్ సుదర్శన్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఆరు నెలల్లో వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి చేసి ఇళ్లు ఇస్తామన్న సంగతి ఏమైందని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వం ఏర్పడి మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నప్పటికీ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ఇప్పటికీ ఎందుకు నిర్మించలేకపోయారన్నారు రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన శ్రీ పూల సుబ్బయ్య వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై పాలకుల కళ్ళబొల్లి మాయమాటలు కట్టిపెట్టి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ ముంపు ప్రాంతాల ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం పునరావాస కాలనీల అభివృద్ధి నష్టపరిహారం ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ అమలుకు తక్షణమే వెయ్యి కోట్ల రూపాయల నిధులు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జిల్లా కో కన్వీనర్ కోడూరి వెంకటేశ్వరరావు మహిళా నాయకురాలు కంచెల్ల సరస్వతి శ్రీనివాసులు యువజన నాయకులు తిరుమల రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశము నెల్లూరు కడప ప్రజల దాహర్తిని తీర్చే విషయంలో నాలుగు లక్షలన్నర ఎకరాల ఆయకట్టుకు ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఈ ఎలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణము రెండు వేల ఆరులో ప్రారంభించి ఈరోజుటికి పదహారు పదహారు సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ సాగతీత ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు అంతేకాదు తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్ ఈ ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రభుత్వాలు ఇక్కడ ప్రజల్ని అమాయకులను చేసి ఇక్కడ ప్రజల ఓట్లతోటి గద్దెనెక్కడానికి కళ్ళబుల్లి మాటలు చెప్తూ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ విషయంలో మీనమేషాలు లెక్కిస్తూ ఉన్నారు ఇక నుండి ఇటాంటి అలవికాని వాగ్దానాలు ఇచ్చి వాగ్దానాల ద్వారా లబ్ధి పొందాలని మీరు కానీ చూస్తే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ద్వారా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీగా మేము చూస్తూ ఊరుకోము ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ ఆరు నెలల్లో ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ఆ రోజు మీరు ఏదైతే వాగ్దానం చేసి ఉన్నారో ఈరోజు మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నప్పటికీ ప్రాజెక్ట్ నిర్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులలో అంత అలసత్వము ప్రదర్శించడము మంచిది కాదు ఇక నుండి ప్రజల పక్షాన మేము ఉండి పోరాడతాము ఈ ఎలుగొండ ప్రాజెక్టు మీద మీరు ఖచ్చితమైన సమాచారం తీసుకొని ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారో చెప్పాల్సిందే సెప్టెంబర్ కల్లా పూర్తి చేసి నీళ్ళు ఇస్తామన్నారు తీగలేరు కాలువ పూర్తి చేయలేదు గొట్టిపడే కాలువ పూర్తి చేయలేదు తూర్పు కాలువ పూర్తి చేయలేదు సెప్టెంబర్ కల్లా నీళ్ళు ఎలా ఇస్తారు ఇది మీరు పద్ధతి కాదు ఇట్లాంటి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్తూ ఇక్కడ ప్రజల్ని అమాయకులు చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము సహించము ఏదేమైనప్పటికీ ఈ నిర్వాసిత పదకొండు గ్రామాలు ఉన్నాయి ఈ నిర్వాసిత గ్రామాలకి పునరావాస కాలనీలో నేటికీ సౌకర్యాలు కల్పించలేదు పనులు నత్తనడుగు జరుగుతూ ఉన్నాయి 
రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఇష్టానుసారంగా పెరిగిన కంప చెట్లు పిచ్చి మొక్కలను జేసీబీ సాయంతో సూరవారిపల్లి యువత తొలగించి ఆదర్శంగా నిలిచారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండల పరిధిలోని సూరవారిపల్లి నుండి కొమరోలు రావాలన్నా పోవాలన్నా ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపుల కంప చెట్లు చెల్ల చెట్లు పెరిగి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు మలుపుల వద్ద పిచ్చి మొక్కలు కంప చెట్ల వలన ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనబడక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగేవి ఈ విషయం తెలుసుకున్న గ్రామ యువత ఆ సమస్య తీర్చడానికి నడుంబిగించారు జేసీబీ సాయంతో శుక్రవారం రాత్రి యువత దగ్గరుండి దాదాపు రోడ్కి ఇరువైపుల కిలోమీటర్ వేర వాటిని తొలగించారు ఈ కార్యక్రమంలో సూరవారిపల్లె గ్రామ యువత పాల్గొనగా మండల ప్రజలు వారిని అభినందించారు అందరూ చదువుకోవాలనే సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని డెప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కపురం మండలం దరిమడుగు గ్రామంలోని శామ్యుల్ జార్జ్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో జరిగిన సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి శాసనసభ్యులు కేపీ నాగార్జునరెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థుల నృత్యాలు అందరినీ అలరించాయి మొదటగా డాక్టర్ శామ్యుల్ జార్జ్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు అనంతరం జ్యోతి ప్రచురణతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి మాట్లాడుతూ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో నాడు నేడు ద్వారా రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తెచ్చారన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకునేలా పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ప్రతి పేదవానికి చేరేలా కృషి చేస్తున్నామన్నారు తల్లిదండ్రుల కలలను నెరవేర్చాలని విద్యార్థులకు ఆయన సూచించారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ మాట్లాడుతూ పశ్చిమ ప్రకాశంలో ఇరవై ఐదేళ్ల క్రితం సాంకేతిక విద్య అందించాలనే లక్ష్యంతో తన తండ్రి డాక్టర్ శామ్యుల్ జార్జ్ జిల్లాలో మొదటి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మార్కాపురంలో ఏర్పాటు చేశారని నాణ్యమైన ఇంజనీరింగ్ విద్యను అందించాలని లక్ష్యంతో కళాశాల పనిచేస్తుందన్నారు ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలను మార్కపురానికి మంజూరు చేసిన ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు పశ్చిమ ప్రకాశంలో వైద్యం మరియు విద్య కోసం సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉందని ఈ యొక్క సమస్యను అధిగమించేలా ప్రజల సంక్షేమం దృష్ట్యా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మెడికల్ కళాశాలలను మార్కాపురంలో వేర్పాటు చేయటం ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా రుణపడి ఉంటారని అన్నారు అనంతరం జిల్లా ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ ఎమ్మెల్యే కేపీ నాగార్జునరెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గ వెంకటరెడ్డి ప్రసంగించిన అనంతరం వారికి మంత్రి సురేష్ ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ బూచేపల్లి వంకాయమ్మ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి జంకె వెంకటరెడ్డి కళాశాల సెక్రటరీ డాక్టర్ ఆదిమూలపు సతీష్ హైదరాబాద్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ మంత్రి సురేష్ సతీమణి విజయలక్ష్మి డైరెక్టర్ ఆదిమూలపు విశాల్ విహెచ్ఆర్ కళాశాల చైర్మన్ వెన్న హనుమారెడ్డి ఏవన్ గ్లోబల్ కళాశాల చైర్మన్ షంషీర్ అలీ బేగ్ పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు కళాశాల సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఇవి బుల్టన్ విశేషాలు మరో బుల్టన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే వెల్కమ్ టు రాక్ వల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ద స్కూల్ వే క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ గో ఇన్ సింక్ విత్ ఈచ్ అదర్ where nutrition is as important as eating food on time where your child's travel safety supersedes time where extracurriculars and kinesthetic development are engulfed into one where awards gala proudly recognized as the best emerging cbse school in andhra pradesh and ranked as number 1 in andhra pradesh under best digital infrastructure category we at rockwell public school are here to nurture your child's potential the way it should be introducing nutritious lunch facility for day scholars admissions open for academic year 2022-2023 pp1 to grade 8 hostel facility for boys available contact us 8500 44345 8500 55345 rockwell public school